Nii, minu kell näitab, et kell on neli täpselt, et me võime alustada. Ja tänaseks teemaks on meil kõigele tutavad ja võib-olla öelda, et igavad programmid, aga proovime nendega midagi põnevad teha. Ise olen ma Tartu Ülikooli magistrant hetkel ja õpin haridustehnoloogiat ja see seminaar on minu praktika osa. Nii et webi seminaar on see mul esimene, kui midagi on aru saamatu või midagi teen valesti, siis Antti Märko. Aga siis täna siis räägime põhiliselt Excelist ja PowerPointist. Mina kasutan need tasulised Microsofti versioonid, aga ma ainin ka need variantid, mis on vabavarena kätte saadavad ja mis funksioonid toimivad ja mis ei toimi. Ja loodan, et koolituse lõppedes igaeks te ei teab, kuidas luua automaatkontrolliga teste nii Excelis kui PowerPointis, kuidas luua klasse lälukaarte. Excelis ja PowerPointis, kuidas lisada esitlusele jutustust ja kuidas muuta see õppe viidioks. Esiteks, miks on seda üldse vaja, et meil on olemas tegelikult päris palju webi põhiseid versioone, millega need samu asju võiks. teha ju veidi põhiselt, et mis pärast oleks vaja neid üldse kasutada ja mis pärast on vaja üldse arvutid kasutada. Mina näen, et üks hea võimalus on õppetegevuse mitmekisistamine. Nii palju kui mina olen kasutanud lastevõitu meeldib, ka arvutist toimetada ja samad ülesandud paperi peal või arvutis ei ole sama väärsusega lastele. Siis teine asi on veebi põhiselt rakendused aeg aelda ei ole kätte saadavad, kui nad on kui net on maas või kui rakendased lähevad mingil ajal tasulisteks, et seda aegalt ikka juhtub, et need, mis on oma arvutis, need on ka jäävad oma arvutis, et need saab igal juhul kasutada. Siis on sellised asjad nagu läbi teema tehnoloogia ja innovatsioon, mis on nii põhikooli kui keskkooli riiklikus õppekaas. Ja ka üldpädevus, kihipädevus, kuidas see seotud on, et esiteks me õpetame lapsi kasutama, teiseks jällegi minu enda kogemus, et kui laps näeb sellist asja arvutis, siis ta tahab ka teada, isegi kui ta ei ole väga tehnoloogia eriline, huviline, ta tahab teada, et kuidas see tehti on ja kus keeruline on see teha. Nii, aga liigume edasi. Mida peab silmas pidada, et kuna need programmid, millest mida räägin, on tasulised, siis ei pruugi neid olla õpilastel. Ja teine asi, et tegelikult õpilastel ei pruugi ka arvutid olla, kuigi see tundub meile teine kord natuke nagu ebatõenäoline, aga siis juhtub, et õpilastel selleks, et töötada nende digipõhiste materjalidega, peab olema kas kodus või siis võib olla koolis ka, kui selline võimalus on, et kui ta saab väljas pool oma arvuti õpetast saada arvuti klassi või ma ei tea, raamatukogu arvuti taha, et sellega peab arvestama, kui need materjale teha. 
Teine asja on õpilast digi oskus, et, et õpil on peab olema võimeline neid materjale kasutada. Samas ta ei tohiks olla veel nii päga, et ta kavaldab need süsteemid üle. Sellest natuke hiljem räägin. Digi vahendite väheneb painlikus on see, et ta ei tee vahet, kas tegemist on selle veaga, mis on antud tunni teema, ehk siis mis on sisuline vea või tegemist on mingi trükki veaga, mis oleks nagu tavalise õpetaja puhul nagu isenesest mõistetav. Aga see võib olla ei olegi kõige hullam teine asja, et arvuti ei tee vahet, kas õplane reaalselt mõtleb või ta tegeleb ära arvamisega. Et põhimõtteliselt arvutil ei ole vahet, kus see lööb seda õiget vastest kümme või sada korda, ja kas sa mõtled seal vahet ajal või sa lihtsalt nagu proovid erinevad variandid järjest, et kuni, kuni jõuad õige. Et selles mõttes on see natuke nagu piirang. Ja materjalide ettevarmistus võtab tavaliselt natuke rohkem aega, sest et lisaks sellele, et materjali sisu peab ettevalmistuma, peab ettevalmistuma ka vormi, milles seda materjali esitada. Pesi küll näiteks materjali tulemuste kontroll võtab palju vähem aega. Et kuskil tasakal peab üles veidma. Nii, aga alustame natuke keerulisema programmiga Excelliga ja vaatame, kuidas sellega teha kõige lihtsamat automat kontrolliga testi. Et selleks jagan teiega ekraani ja siis vaatan, mis mul on juba ette tehtud. Ja kui teil on võimalus proovida oma arvutis, siis võite proovida proovimiseks sobivad nii see tavaline Microsoft Excel kui ka LibreOffice kalk või siis Google Drive see arvutusleht. Nii, aga näitan siis, mis on mul varem juba tehtud ja millega saab töötada. Et kindlasti, mida me peame te tegema, on küsimused ja küsimuste lisamine võib olla väga erineval mõel, et me saame panna neid lihtsalt Eesti puhul, me saame panna neid riida sisse tekstina, me saame sisestada nad valemina, nagu siin murdude ülesanna on. Me saame panna sisse ka pilti kuskilt väljas pool, pilt ülesanna on täiesti võimalik. Otsuselt küsimuse sissepanek kõige lihtsama Eesti puhul ei ole oluline. Oluline on vastus et kuidas see Excel saab aru, et, et kas õppelase poolt antud vastus on õige või ei ole õige. Selleks pannakse küsimus, et mina dubleeriks neid küsimusi tegelikult ka vastus ei lähel, aga tavaliselt tava on, et, et vastused pannakse teisele lehele, et ei hoita neid samal. Kuigi väga suurt vahet ei tee, et, et me saame need pärast ka samal Excel'i lehel ära peita. Aga oluline on see, et kui ma mingi hit tahan küsimuste järjekorda ära muuta, siis on mugavam, kui, kui need õiged vastased on teisel lehel, et siis ma ei tea valemid muuta, et, et ta teeb seda automaatselt. Nii, kui meil on õiget vastused sisse ära pandud, 
siis jätame õppilasele kohta, kui tema saab oma vastused sisse panna ja peame tegema tagasi side lahtrid. Tagasi siis selle lahtri jaoks mina kasutan if-funksiooni, kui ma siit kutsutan saab korra ära. Näitan, kuidas selle sisse panna saab. Funksiooni lupust siis saab pikrit ette. Mul on oluline, et see vastus, mis mulle õpilane sisse paneb, et siis lahter C5 oleks õrgväärne sellega, mis on mul vastuste lehel õigaks arvatud. Ja nüüd, kui ma tahan teda kiita, kui ta on seda vastust mulle andud, siis panen talle näiteks tubli sisse ja juhul, kui seda õiged vastust ei ole seal, siis panen sisest õige vastus. Kui me teeme seda siin pikreaknas, siis ta Excel automaatselt ise paneb need jutumärgid tekstilistele väärtustele, et kui me teeme seda vale, mis me saame valemis seda ka teha, et siis sellisel juhul me peame ise panema arvustama sellega, et see ei ole mingi numbriline väärtus. Muidu meile tuleb viga ette. Kui praegu meil ei ole seda vastust ees, siis tuligi meile Sisest õige vastus. Ja nüüd me teame, et küsimus on nüüd siin kümme ja skoori lugemiseks kasutame countif funksiooni. Nii kui ma ette on siin kõik natuke... Eest ma olen nüüd. Aga põhimõtteliselt countif funksioon annab seda, et ta ei loe mitte kõik need lahtid, vaid ainult need, kus on õige või vajalik sõna sees. Nii. Ja kui ma nüüd siia sisestan valet vastust, siis midagi ei muutu, kui ma parandud ta õigeks, siis automaatselt ilmus mulle siia tagasi sida ja test loeb ka need skoore, et neid saab kindega seostada, aga tegelikult parem on isegi see enese kontrolliks või harjutamiseks testina. Küsimusi saab siin ära täita. Ja siin on see teema, et päris hea on sisse panna need järjest ja kasutada seda automaat sisestamist, aga õpilased konkreetselt korutustabel puhul väga kiiresti saavad seda liitmisstrategiad kätte, et siis nad mitte ei koruta, vaid liidavad, et sellise asja puhul meil ongi mõtled järjekorda natuke muuta. Aga kuigi järjekord on muudetud, loeta seda ikkagi õieti. Ma olen sellest sassi ei lähe, sest ta on teisele lehele 
ära pandud. Nüüd kui ma tahame seda teiste anda üleõpulasele, siis ma kindlaks ei taha, et ta läheb kohe vastuste lehe peale ja avastab selle. Selleks on meil esimene võimalus seda lehte ära peita ja teine võimalus selleks, et õpulane ei saaks seda lehte tagasi tuua, kui ta on juba pädenam, eks sellist. Siis review menüüs on meil olemas dokumendi struktuuri ja lehe struktuuri kaikselt funksioon. Lehe struktuur on siis selline asi, et ta lubab täita ainult need asjad, mis on täitmiseks mõeldud ja teised asjad ta ei saa ei seda mini lüüa, Ega vaadata, kuidas nüüd tehtud on, et kui praegu ta läheb ükskõik, mis lahtre peale, siis ta näeb ka seda valeni. Et juhul, kui me tahame seda ära peita tema eest, siis me kasutame lehe kaitsmise funksiooni. Aga enne veel me peame arvutil teada andma, et mis ruutu ta tegelikult võib kaitsta. Et selleks me vaatame need sisestamisruudud ja parem pool see hiirek lõpsuga kasutame formaati versiooni ja siin on see kõige viimane kaitsmise lahter. Vaikimise on kõik ruudud nagu kaitstud, et meie võtame meile vajalike ruutuda seda kaitse maha ja nüüd on nad lugustamata aga kui me nüüd kasutame lehe kaitsmist siis siin meil peab olema niimoodi, et me ei luba inimesele valida need ruudud, mis on kaitstud, aga need, mis on kaitsmata, neid ta võib valida küll, sellepärast, et ta hakkabki neid hakkabki sinna oma asja sisse panema. Meil on kaks võimalus, kas kaitsta see parooliga või ilma paroolita. Kui lapsed ei ole veel Excelist pädevad, siis võib ka ilma paroolita kaitsta, et seda on lihtsam maha võtta. Kui lapsed juba Excelliga tutavad, siis mina paheks parooli sisse ja seda ta küsib uuesti peale paekul. Ja põhimõtteliselt siis, kui ta taad ära võtta, siis ta küsib ka seda uuesti, et nii sama ei võtta. Ja sellega peab arvestama, et seda parooli ta kuidagi taastada ei anna, et kui ükskord on läinud, siis on läinud, et siis ei saagi seda dokumenti teistmoodi kasutada, et kuskile endale võiks kirja panna. Nii, aga kui ma näiteks nüüd üritan kuugi minna, siis ta lubab mul kasutada neid ruudud, aga ei luba näiteks siin miskid muuta. Kõik teised ruudud on ära kaistud. Nüüd see on hea sel juhul, kui meil on tegemist küsimustega, kus on ainult üks õige vastus. Aga kui vastuse on natuke rohkem kui üks või kui võimaluse on rohkem kui üks, siis meil läheb vahe natuke rohkem võimalusi. Ja selleks näid on natuke keerulisemalt teiske, et siin on vahe nimetada, mis lõik on ringi läbimõed. Kuigi pealt näha, siin on ainult üks 
lõik, mida, mida võiks läbimõõduks pidada. Tegelikult on kaks varianti, kuidas, kuidas seda nimetada, et me saame nimetada seda A, B, X või B jaoks ja see ei ole viga, kui ta kasutab ühte või teist varianti. Et äh, igal juhul me võime panna A, B sisse ja see oleks kõige variant ja me võime panna B, A sisse. See on ka kõige variant. Selleks, et arvuti loeks meil mõlemad variantid, me peame andma talle natuke rohkem vastuse varianti ette. Mina see kord tegin sama lehe peale, et muidu läheb liiga keeruliseks, aga tegelikult täpselt saamoodi võib, võib ka vastuste lehele seda asja panna. Mis ma veel tegin selle teksti puhul? Et ma eraldasin positiivsed ja negatiivsed tagasi sidad. Sest, et minu ajaks oli oluline anda lapsele teada, et, et midagi on nii läinud. Lisaks minul on järgmise küsimuse ilmumine seostatud sellega, et kas see eelmisele on õigesti vastatud. Nii, aga positiivse tagasi siida saamiseks. Ma kasutan loogilist funksiooni OOR. Kui ma tahan seda siit ära kustutada, siis täpselt saamoodi tuleb siin funksiooni lõpust, kui kohe ei tule siis on soogeliste funksiooni peal ja Ja siis ta pakub variante, et minule sobib see, et sisestatud vastus võrdub sellise variantiga või sisestatud vastus võrdub sellise variantiga. Kui M-pump on, on õige, siis, siis ta loeb seda õige. Kuna praegu on mul siin tõgi, siis, siis ta kirjutab, et, et, et õige, no, üldine ei ole, ei ole veel õiget vastus. Nii, ja tagasi siia lehe peale kasutame jälle saamoodi see üht funksioon. Ja kui siin üks või teine variant on õige, siis ilmub mulle siia tagasile, tagasile lahtrekse dublikiri. Kui, kui, kui siin ei ole õige, siis teine variant jääb lihtsalt tühjaks. Ma jätan siia lihtsalt kõikus. Ja siin on siis negatiivse tagasi seda laster. Selleks kasutan eraldi, kuna mul on vaja, et vähe sellest, et, et sinna positiivse tagasi seda Lähele, või, või et, et sisestatud vastus äh, ei ole õige, aga mina tahan arvestada ka sellega, et, et see sisestatud vastus ei ole veel sisestatud siis. Äh, Antud juhul ma kasutan XOR funksiooni, ta on täpselt samamoodi loogiline funksioon ja selle eritvära on see, et ma saan panna positiivsed ja negatiivsed asjad sama funksiooni sisse, et see on võimalik teha ka lihtsalt tool funksiooniga, aga, aga siis peab natuke teistmoodi sõnastada. Ja mul on vaja, et, et see sisatud vastus ei oleks, ei oleks tühi. Seda tähendab see viimane lause ülejäänud asjad on nagu on.
Niin. Ja kuikkik on. Ja. Mutta. Niin. Ja kui kõik on tehtud, siis analoogset on tehtud ka järgmised asjad, mis siin on oluline veel silmas pidada. Ma näen praegu õiget vastunud ette, et näiteks järgmise küsimuse puhul meil on kolm lõiku, mida võiks pidada rendiraadioseks. Ja järelikult on kuus varianti, kuidas need lõikusid nimetada. Võtame üks. Nii. Mis ma siin vahepeal tegin ja miks seda, miks teise ja kolmanda küsimuse vahel on ühik, kui ma kasutan näiteks siia olet vastust siis on võimalik anda vihjad, mis ilmub just siis, kui tuleb see negatiivne tagasi side. Sellega seda seostab täpselt selle sama i-funktsiooniga. Ja siia võib panna tõesti vihje, näid vihjid võib olla rohkem kui üks või siis pärast vaatame mälukaartide teemal, et neid saab muuta natuke, et anna lisa tööd lapsele, et kuidas õppimist natuke õhusumaks teha. Nii, aga oetame, et ta on saanud meil selles riigest aru. Ja saab tagasi seda, et Nüüd on vastus õige ja nüüd on vaja ära parandada eelmist, et siis ülemist parandab siin ära. Siis ilmub kolmas küsimus. Kolmanda küsimuse puhul on oluline see, et siin meil tuleb arvutamispisse ja tulevad numbrid, mis ei ole päris täis numbrid. Ja me peame arvestama sellega, et lapsed võivad panna see 31,4 kas komaga või punkti ja mina panin siis sellepärast siia, kui mõlemad variantid võimalikuks. Et enba kumbal, see ei ole praegu oluline, et kuidas ta panen. Kui ma panen siia mingi suvalist varianti, siis järjekordselt Tuleb mingi vihje, et tal on veel variant seda proovida selles küsest arvata, siis tuleb järgmine. No nii, see viimane vihje on tegelikult viimase naist selle pärast, et eespool ta pidi seda juba vastama. Aga kui nüüd jõudis kohale, siis täpselt samamoodi tuleb see 31,4 ja lõpuks ja siis tuleb see viimane küsimus. Nii, et loogilisi funksiooni võib kasutada määramiseks kas or, x or, and või not. Mina piirdun selle x-or ja or-iga. Mina on sellest piisab not ja if on tegelikult ka loogiline funksioon. Nüüd siin täpselt samamoodi, et kui ma ei taha, et laps näeb need õiged vastused, siis ma peidun need ära. Ja Ja kui ma ei taha, et lab saab need uuesti kätte, siis täpselt samamoodi kõiks on lehti ära. Ja nüüd on muutmiseks saavad, et ainult need lehed siin. 
Mexican and at Los Angeles. Nii, natuke sellega sarnane, aga nalukartide versioon, miks mulle meeldib Excel-i versioon selleks, et ta paneb lapse ise sisustada vastust ja juhul, kui vastus ei ole õige, siis ta peab ikkagi mitu korda katsutama enne, kui ta siit välja saab või enne, kui ta saab edasi teha. Eks ei ole selline passiivne meelde jätmine, või ta peabki sisse panema nagu näiteks kui veebi põhiste rakenduste põhjal vaadati, siis kui sletis on sama põhimõtte. Nii, aga mul täpselt samamoodi tuleb see kirjeldus ette. Paned siia vastav mõiste on teoor siis saab oma tagasi pidet ja siis ilmub järgmine asi, mida sisse panna. Kui ma olen siia pae mingi ole vastuse, siis ta annab mulle õiget vastuse ja tahab, et ma sisustan, kui kord on seda õiget vastuse siia. Kui ma seda ka ära teen, Ta annab tagasi sidet ja siis ta saab, et siia pane veel kord sisse. See ta ütleb ette, aga samas, kui see mitte korda harjutab, siis minu kogemus, et see annab ikka juurde. Nii, ja siis saab järgmise. Ja siis nad lihtsalt kaovad ära. Nii, need on siis Excel-i võimalused, milles ma tahtsin rääkida. Aastab korra veel. Millest me ei rääkinud on vormistamine. Vormistamine on võimalik või ütleme nii, et võimalus on rohtum lihtsama testi puhul, et seda saab tabeliks muuta ja värviliks muuta. Selle keerulisema versiooni puhul saab tegelikult ka, aga kuna seal kõiki küsimusi ei ole kohe, vähemalt minu versioonis ei ole kohe, et siis see on natuke selline valiku võimalus. Nii, keerulisem, et siis interaktiivsem test ja nalukaardid. Oluline on see, et anda õiged vastused ette, määrata, kuidas ta loeb, kas vastuse mängi või mitte ja kaitsta, et lapse ei näeks liiga palju. Millele tähelepanu pööretu selle juures? Küsimuste koostamisel kindlasti peab läbi mõtlema sellised küsimusi, millel olis võimalikult vähe vastuse variante, mis on õige. See koma või punkti teema on kaks varianti, kas lugeda mõlemad õigeks, või siis tegelikult võib veel ette anda ka juhendi, et kuidas seda testi täita ja mis asju kasutada, mis asju mitte kasutada. Õppivaste oskused programmis. Rääksime sellest, et tõltulased peaksid oskama programmi üldse kasutada, aga konkreetselt selle korrutustabeli ülesannete puhul, et juhul, kui seda sisestada valeminga ja siis võrdusmärk ja ükskord teist, siis sinna ruutu ilmub täpselt sama õige vastus ja programm täpselt samamoodi arvab seda õigeks. See on see teema, et kui ta oskab natuke rohkem, siis ta saab ka natuke rohkem süsteemi ülekavaldada. Ühel poolse on küll hea, et ta on pädel selles teemusega, aga see ei viideda edasi. Õnneks korrutustabeli õppivad lapsed tavaliselt Excel veel nii hästi ei tunne, 
Aga noh, kunagi ei tea, et, et võibolla on laps, kes sellega just konkreetselt harjutanud palju. Nii, kui me vaatame need tasutatarkvara, siis LibreOffice palk lubab täpselt samu asju teha, et seal ei ole vahet. Google arvutus tabelis ei ole üks suur funksiooni, aga no, see ei ole hullu, et, et sellega seda saab lihtsalt teiste kombinatsiooniga teha, et natuke teistmoodi küljestada. Aga mis on, mis on halb just konkreetselt Google puhul, et dokumendi struktuuri kaitsmine ei ole võimalik, et kui te isegi peidate ära mingit vastaste veergu või vastaste lehte, siis seda on täpselt samamoodi võimalik tagasi tuua, et, et seda ei, ei luba teha. Ja lehe kaitsmine väriselt nii ei toimi, et Kui te peate andma lapsele õigusi selles tabelis muudutusi teha, siis ta saab ka seda teha. Et, et seal ei ole varianti, et ta saab ainult mingi osa muuta, ta saab muuta kõike või ta ei saa muuta üldse mitte midagi. Et, et sellisel juhul ta ei saa ka testi teha. Nii. Kas Excel kohta on küsimusi? Või liigume edasi. Kas on õigustatud pakkuda Excelis kalkis kümnel koha eraldajana punkti Eesti keele ja kultuuri reedite kohaselt ja samuti ka maa sätetes on ju selleks koma. Olen nõus sellega ja me ütleme ka no, 1,5. Aga samas, kui ta paneb sinna punkti vahele, otsuselt viga ei ole, kui ta kasutab taskuarvuti, siis ta paneb seal koma sisse. Et, no, see on isenesest tegelikult sõltub ka teist kui õpetajast, et, et kas ta lubata sellist varianti või ei luba. Mina ütleksin, et, et matemaatika seisu kohalt ei ole oluline, et kas ta paneb sinna punkti või koma vahele. Aga ja see, see ei ole selline lõplikult otsustatud. Mis mool on realiseeritud variante, et õige vastuse sisestamisel tuleb järgmine küsimus? Lihtsalt järgmise küsimuse lahtri ma ei pane lihtsalt küsimuse ei seena, sest võib pane mind funksioonina, et ta ilmubki siis, kui seal üle, mis seal on see positiivne tagasi sõite kätte saadud. Et, et siis, siis alles ilmub see järgmine küsimus. Just täpselt ih lause, ja. Nii. On veel küsimusi? Siis liigume edasi. Need on siis PowerPointi võimalused. PowerPointi eelis Excel eest on see, et seda annab teha värvilisemaks ja atraktiivsemaks. Jällegi puudus Excel eest on see, et PowerPoint on natuke passiivsem, et see ei võimalda sisestamist, võimaldab valimist, aga ei, võimal, ei võimalda sisestamist. Et kuskil see tasakaal jällegi, et, et mis, mis materjalide puhul soovib üks või teine parem. Aga siis PowerPointi soovitatakse alustada alati sooritamis, testi sooritamis juhendist, et kuidas see teha. Siis küsimus vastuse variantid ja vastuse variantidele pareme dokumenti sisised liited ja salvestame ta PowerPoint sõuna, mitte, mitte tavalise PowerPoint failina, vaid PowerPoint sõuna, siis see kasutaja ei näe, kuidas need failid järjest lähevad.
et, et ta on sunnitud ainult kasutaja rolli kasutama. Mis on positiivne, et testi puhul need liitet dokumenti sisesed toimivad ka siis, kui me salvestame seda PDF dokumentina. Et, et me võime mitte, mitte sauna saata, vaid PDF-ina ja see toimub täpselt samamoodi, mis annab meile natuke vabamad käed, et juhul, kui lastel ei ole seda PowerPointi tarku arvuti peal, siis ta ikkagi saab seda PDF-ina kätte. Nii, aga näitan, mis mul on PowerPointis ette tehtud. Nii. Mina kasutasin kõige lihtsamad slaidi versiooni, kus siin on pealkiri, pealkirja sisse panin juhendi, kuidas, kuidas täita ja siis teksti sisse panin küsimuse. Nüüd vastuse variandi loomiseks kasutan kuundit. Minule sobis selline natuke ümaram ümardatud nurkadega riskülik. Siia sisse saab panna teksti jällegi sealt samast no. nii võtame teksti suuremaks, et võib paremini näha et nad oleksid ühtemoodi siis mina algul loon ühte nupu ja siis see järel lihtsalt loon järgmiselt nii siis on neid mitu ja täpselt saamoodi saab neid ka ära võtta siit, kui neid ei ole vaja nii, kui see nopp on valmis siis meil on vaja et, et see nupp viiks kuhugi selleks mina alustasin sellest, et kui mul see tekst sai valmis, siis ma tegin neli samasugust slaidi siit dubleerisin ja siis iga nupp viib oma, oma slaidi juurde, kus, kus on sellele nupule vastav tagasi siide. Ja viide pannakse siin superlingist. Leisin teist dokument ja siis ta näitab erinevad slaidid et kuhu ma tahan, et, et ta lõpuks jõuaks mulle. Nii konkreetselt sellele uuele lõpule ma praegu panema ei hakka, aga teid ja lihtsalt niimoodi, et valid slaidi ja okei okay, peale. Nii, see eest panin, panin need linkid juba ette. Näiteks, kui laps arvab, et õige vastus on norgapoolite, siis viide viid meid tegelikult järgmisele slaidile, aga see, need viidad toimivad ainult sou resiimis nüüd. Ja siis ma siit näen, et, et saan tagasi siit, et see ei ole päris õige. Ja võtan see vastuse võrändsid ära, on võimalik panna ka hääl tagasi siide siia, pärast näitan, kuidas see käib. Ja, ja siis jäävad kolm ülejäänud nuppu, kus täpselt samamoodi on viitet peal, mis viivad erinevatele slaididele kuni viivad. Gracias.
ja ma seal õhtul ka peal. Nii, tuli korra juttu ajal pagatusidest. See käib inceptni nööst. Media, audio ja või saab kasutada olemas olevat või saab salvestada. Siia paneb kirja mingi nimetus sellele ja salvestamine käib sellest punasest nuppust nii kaua, kui on vaja kuni teadute. Ja on võimalik et see jääb automaatselt käima, on võimalik, et see käib nuppust, et kui laps jõuab siia slaidile, et ta võiks vajutada ja siis talle räägitakse teksti peale. Mis mulle isiklikult väga meeldib selle asja puhul, et siin on võimalik trimmida see natuke. Minul näiteks juhtub seda, et kui ma juba panen ka nuppu käima, siis ma veel kohe ei hakka rääksima et siis on mõttes natuke seda lühemaks muuta, et see paus ei kesti nii pikalt ja täpselt samamoodi tagant pool. Et siis järgmine kord, kui ta nüüd hakkab seda rääksima, siis ta räägib juba, siis siin on tegelikult natuke näha, et kus need lained nagu tavaliseks põlitööseks programmis, et kus see põli tegelikult tuleb. Nii. Need on siis testid, mis selle testi puhul on hea, et saab siia, saab vahele, saab anda tagasi siit, et saab tegelikult viiada tagasi mingisugusele teoorea lõigule või kuugikus talle seletakse see reegel uuesti ära ja kui sellised küsimused või sellised testid panna mingi õppematerjali sisse, siis sellega saab ära määrata, et kas laps, kui tal on mingi teema, on juba väga selge, siis ta liigub siit kohe edasi, kui tal on küsimusi või kui see ei ole veel kindel, et siis ta kordab need asju uuesti üle. Nii, aga teine variant on, millest rääkisin, aga Selli puhul on nälukaardid, et siin PowerPointis seda on võimalik teha ilusaks, aga mis võimalus ei ole, et ise sisestame see varianti. Ja selleks, et nälukaarde siin teha, me kasutame animatsiooni. Selleks siis loome kaks samasugust nälukaardi. Või ütleme nii, et sama kaarti kaks külge, üsele paneme mõiste ja teisele paneme kirjelduse ja peidame üks teise taga. Juhul, kui meil see järjekord ei ole päris selline, nagu me tahame, siis meil on võimalus funksioonidega print of front või send to back vastava külge ka sette või tagasi pesta. Nii, aga mina olen oma järjekorra kindel. Ja selleks, et nüüd see asi meil liikuma hakkaks, me kasutame animatsiooni. Mina panin juba sinna kõige jälle. Käib see siis niimoodi, et määran iga objekti jaoks Add Animation nuppuga mingisugust varianti. Minul on näiteks ae, et see eesmine kaart on mul mingiseks ära kaob ja tagumine tuleb ette. Selleks mina kasutasin siin Esimese kaardi jaoks exit effect ja collapse. Neid saab erinevalt kasutada, et kuidas tarsetada, et kuidas paremini sobib. Lihtsalt need kaks, mis mina kasutasin omavahel hästi sobivad, tuleb ilus välja. Aga 
se kindlasti ei ole ainult variant. Nii, et siis esimese kaarte jaoks kasutasin sellist versiooni. Ja tagumise kaarte jaoks saaksid saamoodi, kasutasin olla kõige. Kasutasin sisenemist varianti ja siin ma kasutasin straightsin. Kui ma tahan üle vaadata, et kuidas mul need asjad on, siis siin on nad mul järjest ja mis siin erinevad on, et see esimene variant hakkab mul siis, kui laps vaetab kiire nuku peale eeljuures teine variant algab mul sellega, kui kui esimene animatsioon on läbi ja tegin teist korda jälle samasugust asja, et aga siis on juba mul eest see tagumine slide, et siis toon neid tagasi täpselt samasuguse Mittega panen need üksteise peale, näidan, kuidas see näeb välja. Et mul on siis mõndis kirjeldus, kui ma tahan teada, kus see õige mõiste on, siis vajutan peale, siis mul tuleb mõiste ette. Kui ma vajutan veel kord, siis tuleb kirjeldus tagasi. Kolmanda klikkid seda lähe, siis järgmisele kaartile. Kaarte saab panna mitu ja saab ka ära määrata, et kuhu saab vajutada ja mis juhtub siis vajutamisega näiteks. Siin on sellised variandid. Kuidas see käib? Selle slaidi puhul iseenasest Kõik on sama, et sisenemised ja kadumised on täpselt samasugused. Mis on eriline, et ma määrasin siit klikkimist kohta. See käib niimoodi, et add animation. Add animation. Mul oli vaja, et ise on kui üks kaub ära. Siin kasutasin ka lapsi. Mul on vaja, et kaub see. Siis ma määran... Siis ma määran täästikud. Ja nüüd ma tahan, et tagumine omaal tuleb mul ette. See tuleb mul peale esimeselmiks. Nüüd see järjekord on mul puutunud selle muutmiseks ülaval on. Ma olen up. Sellega liigutame õigesse kohta. Ma ongi valmis. Mis on siin veel oluline? Siis saab üle vaadata, kas on õige asi, kas peab midagi ära muutma, kas paneb mingi muudab midagi aeg, võtab seda animatsiooni välja üldse või
sellele slaidile või sellele esitusele, siis need automaatselt rakendavad ka teie, ka teie videos. Animatsioonidega on niimoodi, et rakendavad ainult need, mis on automaatselt või mis on aeliselt pandud, et need, mis on nuku vajutamisega, et need ei toimi ja linkid ta ei toimi. Teine variant oli veel ekraanvideo lisamine slaidi, et korra näidan, kuidas see käitus on aega läbi saama. Siis see kõige viimane laseb määrata, et mis osa ekraanist te tahate näidata. Solvestamine käib siit. Kas panete sinna heli peale või mitte? Ja kas kuidas näidatakse teie piire mood? Nii, päevad mina seda siia saanud. Ma ei hakka. Nii, millele tähelepanu pöörata on Inveski PowerPointi puhul, et erinevates ja formaatides ja salvestamisel on oma teripäärad, et mis asjad kus toimivad. Kui vaadatame, et tasuta alternatiivid siis Google presentatsioonis ei toimi jutustus, seal ei ole üks audio lisamise võimalust. Animatsioonid on olemas, see toimib, salvestamisformaadid on piiratud, seda päris presentatsiooniks ei saagi salvestada. Küll saab PDF-iks, et selles mõttes testiga ei ole üldse õdlingid probleeme, et testi saab, mälukaardid on selline, nagu võibolla ei ole kõige paremini toimiv. Nii, ja siis Libre, see analoog on Impression, seal ei ole sisse ehitatud audio salvestamise võimalust, Küll on võimalik seda sinna lisada, aga siis peab seda salvestama kas näiteks Audacity või mingi analoogse välisprogrammiga. Animatsioonid toimivad, videoks muutmine ei ole võimalik programmi siseselt, aga küll on olemas need tasuta programmid, kui te lihtsam ongi Presentation to Video sellise nimega otsida näiteks Googlist ja siis ta pakub kohe mitu varianti, et neid oli päris mitu oma teelised puudused iga ühele, et nad ei ole küll sisse ehitutud, aga täpselt samamoodi see on võimalik teha. Nii, kas teil on selle osa kohta küsimusi? Vahelehed, kas see käib Excel'i kohta, kuidas peidatakse vahelehed või see käib PowerPoint'i kohta? Igal juhul Excel'is on niimoodi, et kui lähete sinna vahelehe peale, Aha, PowerPointis. PowerPointis oli rohkem leheküldi. Ma läksin nendest mööda linkidega, et kui ma ei taha, et keegi näeb need vahelehti, siis ma lihtsalt eelmisest slaidist panen linki kohe ülejärgmisele slaidile näiteks. See on üks variant.
Teised seda ei näe, kui nad kasutavad seda linkidega versiooni, et tegelikult kui nad liiguvad või kui neile ei esitada seda presentatsiooni, nad salvestatud faili. Et kui nad kasutavad tavalist faili, siis nad lähevad küll, nad saavad PDF, seda ka on näha, et kui nad liiguvad järjest, siis mitte ei kasuta need sisemest mingit. Kui rohkem küsimus ei ole, siis minu poolt suuret tänud ja kuna see osa on minu praktika, siis kui teil vähegi võimalik, ma iskan chati linki tagasi side küsitlusele, et seal on kõik küsimused vastuse variantidena või skaalane, et seal väga palju kirjutama ei tea, et kui teil vähegi võimalik on, siis ma saan oma tagasi sidede, siis mul on millegi üle reflekteerida, et kuidas täiesti või halvasti on läinud. Aga aitäh teile!